നമസ്കാരം ഫൈസൽ കോട്ടക്കൻ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രാമന്ദ്ര സാറിന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ഗണിതം കണക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത് സാധാരണ പൊതുവെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മാത്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര അധികം വെറുപ്പുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് രാമചന്ദ്രൻ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം നിങ്ങൾ ഇതിന് കമന്റ് ചെയ്യണം കമന്റ് കൂടുതലുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഇത്ര സിമ്പിളാ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് വെൽക്കം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സമാദർശേണി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് അല്ല സാറേ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് പറയുന്നത് അതായത് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് സമാദർശേണി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അതിന്റെ തുക അതായത് സം കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ അതായത് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം ഏതാണത് ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അതായത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യ അതായത് ഓഡൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് കോമ എക്സെട്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അതായത് ഓഡൻ നമ്പർ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് കോമ എക്സെട്ര ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിച്ചാൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ സം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ എന്താണത് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തൗസൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതെന്താണ് ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നോക്കൂ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇതെന്താണ് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അവിടെ എന്തില്ല രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ എന്ത് വേണം രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടു ഇരട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ എണ്ണൽ സൂക്യങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് നൂറ് സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ ആയിരം ഒറ്റ എണ്ണൽ സൂക്യങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് അത് നമുക്ക് എഴുതാം ആയിരം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വട്ട് ഇസ് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സ്ക്വയർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് മാത്രം That is, the sum of the first 50 even natural number is equal to 50 into 51. At the end of the day, the number of 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 the number പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധി ശ്രേണി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്രാ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാണ് എന്നും ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് ടു ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ത്രീ അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അതിന്റെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ത്രീ സാധാരണ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് And the sum of the next 20 terms. അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പദം മുതൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാമത്തെ പദം വരെയുള്ള ടേംസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ തുക കാണും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇരുപത് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതുന്നു ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത് എന്താണ് എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം അൻപത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പറഞ്ഞോളൂ അൻപത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അൻപത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിന്റെ സംഭവം അടുത്ത എൻ ടേംസിന്റെ സമ്മതം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയും എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഡി എന്നാണ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നാണ് 
അത്തരത്തിൽ പറയുന്നു ഇനി എത്ര ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ആയിരം പദങ്ങൾ എടുക്കുകയും അടുത്ത ആയിരം പദങ്ങൾ എടുക്കുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആയിരം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മറ്റൊരു സമാധാന ശ്രേണി നോക്കൂ നമുക്ക് പറയാം നാല് ഒമ്പത് ഇതിന് പുതിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാണ് അടുത്ത എത്ര പറയും പതിനാല് അടുത്ത പത്തൊമ്പത് കോമ എക്സെട്ര എന്നാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് അഞ്ചാണ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കാണണം അതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും മാർക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സമാധാന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന രണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികളെ രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്വൽവ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ഒരേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരേ പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ തരും എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഒരേ ശ്രേണി അതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളാണ് ഇവിടെയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ട്വന്റി ടേംസിന്റെ സമം അടുത്ത സീക്വൻസിലെ ട്വന്റി ടേംസിന്റെ സമം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യ പദം അഞ്ചാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്വൽവ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേംസ് ഈസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ടേംസിന്റെ സമ്മാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്നാണ് എന്താണ് ഇരുപത് ആ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇരുപത് എന്താണ് ഈ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേംസ് ആദ്യ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ഫിഫ്റ്റി അൻപത് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് പറയാം അത് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരേ പൊതു വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സീക്വ
എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സാറേ ഇവർ ഇനി ഏതാണോ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രവീന്ദ്ര സാർ അവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ കമൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ട് ഈ സി മെത്തേഡിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഫൈസൽ ബ്ലോഗർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു